दोस्तों आज कवर करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के टॉप क्वेश्चन दो नंबर आपके यहाँ पर जरूर पक जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों आरआरबी रेलवे एएसएम स्टेशन मास्टर के लिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये आपको बताना दोस्तों वर्तमान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों रंजन गोगोई दीपक मिश्रा टी एस ठाकुर जे एस खेयर दोस्तों आप अपने ऑप्शन लगाइए बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों रंजन गोगोई दोस्तों आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो रेलवे का दे रहे हो चाहे अदर कोई एग्जाम दे रहे हो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगामी आने वाले पेपर जैसे एन टी एफसीआई दोस्तों इनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करो तो निम्न में से कौन सा कथन भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में सच नहीं है दोस्तों बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिए हैं आज सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों भारतीय संविधान के भाग पांच में अनुच्छेद एक चौबीस एक सौ सैतालीस तक सुप्रीम कोर्ट का गठन और शक्तियों के बारे में बताया गया है ठीक है सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में किया गया था बिल्कुल सही है दोस्तों इस समय सुप्रीम कोर्ट में 35 न्यायाधीश हैं दोस्तों अगला देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों यहां पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ये गलत है दोस्तों इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की संख्या ना दोस्तों वो इकतीस है ठीक है और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों इकतीस वाली जो चीज है ना ये बिल्कुल ध्यान रखनी है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में और दोस्तों इसका आर्टिकल हो जाता है एक सौ चौबीस से एक सौ सैंतालीस ठीक है और इसके पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था दोस्तों अट्ठाईस जनवरी उन्नीस ठीक है ये बिल्कुल फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है आज सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए औरता गलत है दोस्तों गलत बतानी है शर्त ठीक है भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों बिल्कुल सही है भारत का नागरिक होना चाहिए कोई भी संसद की नजर में उसे एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय में कम से कम पांच वर्ष न्यायाधीश होना चाहिए चलिए आगे देखते हैं उच्च न्यायालय में कम से कम दस वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए दोस्तों ये तीनों शर्त सही है ए बी सी और डी ये तीनों ही सही है दोस्तों वो पांच वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में दस साल तक का वकालत का अनुभव होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों बी ऑप्शन अगर देखते हैं पर संसद की नजर में उसे एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों ठीक है ये सर गलत है दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें न्यायाधीशों के कार्यकाल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है जो गलत है वो बताना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश पैंसठ वर्ष की उम्र तक पद धारण कर सकता है बिल्कुल सही है दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र देता है दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है नेक्स्ट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार की हालत में हटाया जा सकता है तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं बी ऑप्शन है वो गलत है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र नहीं देता है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है ठीक है दोस्तों दोस्तों ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति केवल संसद संसद और राष्ट्रपति दोनों तो कौन हटा सकता है दोस्तों ये आपको बताना है राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा संसद और राष्ट्रपति ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वर्तमान सैलरी कितनी है दोस्तों आप अपना राइट ऑप्शन चूज करें यहां पर बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है एक लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वर्तमान सैलरी दोस्तों एक लाख रुपए चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश घोषित कर सकता है जब ठीक है आपको यहां पर ऑप्शन है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ हो ठीक है उपरोक्त सभी तो दोस्तों आप अपना राइट ऑप्शन चूज करें यहां पर बिल्कुल दोस्तों ये तीनों ही शर्त ऐसी है जिनमें राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों निम्न में से किसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित करा सके तो दोस्तों सुप्रीम को
से पूर्व अनुमति लेकर वह उच्चतम न्यायालय के पीठ देश के में कहीं भी स्थापित कर सकता है तो दोस्तों आप अपना ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का अधिकार है कि वो राष्ट्रपति की सहमति से दोस्तों कहीं भी वो पीठ स्थापित कर सकता है चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है दोस्तों यहां पर है अनुच्छेद एक सौ छिहत्तर अनुच्छेद एक सौ तिरपन अनुच्छेद एक सौ चौबीस अनुच्छेद तीन सौ चौबीस दोस्तों आपने पहले ही क्वेश्चन में बात की थी ठीक है अनुच्छेद एक सौ चौबीस एक सौ सैतालीस है सुप्रीम कोर्ट का तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा एक ठीक है नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है दोस्तों अनुच्छेद एक न्यायाधीशों का वेतन एक राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से सलाह करने की शक्ति 141 सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालयों पर लागू होना एक सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों 145 न्यायाधीशों का वेतन नहीं होता है चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है ठीक है यहां पर मैंने पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार का 24, 25, 31, सैतीस तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें बिल्कुल दोस्तों इकतीस है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या दोस्तों चल देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद संसद तो दोस्तों यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं साठ वर्ष बासठ वर्ष चौसठ वर्ष चो पैंसठ वर्ष तो दोस्तों आप अपना राइट ऑप्शन लगाइए यहां पर बिल्कुल दोस्तों पैंसठ वर्ष है जहां पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद को धारण किए रहता है दोस्तों और हाई कोर्ट का जज की बात करें दोस्तों तो बासठ वर्ष तक वो अपने पद को धारण किए रह सकता है चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट बात करें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन में पढ़ता हूं जे सारस्वत एच जे कानिया एस सीकरी वाई वी चंद्रचूड बिल्कुल आप अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा एच जे कानिया थे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश और दोस्तों अभी कौन है रंजन गोगोई तो दोस्तों आपका जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय महान्यायवादी आप अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा संविधान में अगर कुछ भी गलत होता है कोई भी बिल पास होता है दोस्तों संविधान की लास्ट व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है सुप्रीम कोर्ट के पास है चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है लीला सेठ फातिमा बीवी सुनंदा भंडारे इंदिरा जय आप अपना राइट ऑप्शन लगाए दोस्तों बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फातिमा बीवी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्टिस एम हितायदुल्ला जस्टिस पी एन भगवती जस्टिस पी के मुखर्जी जस्टिस एम सी महाजन दोस्तों आप अपना राइट ऑप्शन चूज करें बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला ठीक है ये बने थे दोस्तों राष्ट्रपति और ये मुख्य न्यायाधीश भी थे सुप्रीम कोर्ट के चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी किस चीज के अंतर्गत हुई थी कौन सा बिल था कौन सा अधिनियम था उन्नीस संसद के एक अधिनियम द्वारा नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान अधिनियम उन्नीस के द्वारा नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा नेक्स्ट है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों बिल्कुल दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत के अंदर चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है तो दोस्तों यहां पर आपके ऑप्शन हो जाते हैं राष्ट्रपति संसद प्रधानमंत्री विधि मंत्रालय आप अपना राइट ऑप्शन चूज करें बिल्कुल दोस्तों निसंदेह 
बी ऑप्शन सही है संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि कौन कर सकता है संसद कर सकता है अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहलाता है दोस्तों कौन कहलाता है यहां पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय संसद प्रधानमंत्री आप अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों बिल्कुल दोस्तों निसंदेह ए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है उच्चतम न्यायालय देखिए दोस्तों अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसका संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय ठीक है ये ध्यान रखेंगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो था दोस्तों एन का जो एग्जाम होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके लिए दोस्तों इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर दबा ले थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत